ముందుగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులకు పాత్రికేయ మిత్రులకు నేను తినే ప్రతి అన్నం మెతుకు మీద నేను ఇచ్చే ప్రతి శ్వాసలో నాకు అండగా ఉన్న మా నందమూరి అభిమానులందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు నమస్కారాలు ప్రతి ఈవెంట్కి వచ్చినప్పుడు చాలా మాట్లాడాలని వస్తానండి అంటే చాలా మాట్లాడాలి చాలా చెప్పాలని వస్తాను కానీ దాని ముందు చిన్నపాటి టెన్షన్ ఉంటుందంటే ప్రతి ఈవెంట్లోనూ ఏదో ఒకటి పెడతారు టీజర్ లాంచ్ అంటారు ట్రేజర్ లాంచ్ అంటారు లేకపోతే సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది అంటారు సో మీ నోటు వెంట వినాలని ఉంది ట్రైలర్ ఎలా ఉంది నచ్చిందా థ్యాంక్ యూ నేను బింబిసార అప్పుడు చెప్పాను మీ అందరికీ మంచి కంటెంట్ ఉండి మంచి కథన ఉండి మంచి కథతో దాన్ని విజువల్ స్పెక్టాక్యులర్ చేయగలితే డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ వచ్చి సినిమాని చూస్తారు దాన్ని ఆదరిస్తారు అని అన్న మాటని మీరందరూ ప్రూవ్ చేశారండి థ్యాంక్స్ అ లాట్ వన్స్ అగైన్ అదే కోవలో డెఫినెట్గా డెవిల్ చాలా మంచి కథ మంచి కథను అండ్ విజువల్స్ బాగానే ఉన్నాయా బాగానే ఉన్నాయా ఓపెనింగ్ రోజు చూసేస్తారుగా మీరందరూ మీ మీ అరుపుల్లో ఆ నమ్మకం నాకు కలిగింది సో కాదు అది మీరు వినాలంటే నేను కొంచెం నా ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలి కదా కొంచెం ప్రీడిజ్ వెంటలో మాట్లాడతాను కొంచెం మాట్లాడాలి అంటే ఒక సినిమా జరగాలంటే ఇందాక ఎవరు వన్ మ్యాన్ షో అనేది అరిసారండి లేదు చాలా తప్పండి ప్లీజ్ ఐఎమ్ కరెక్టింగ్ ఇట్ ఫిలిం ఈజ్ నాట్ అ వన్ మ్యాన్ షో ఫిలిం ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ అ వన్ మ్యాన్ షో దాంట్లో ప్రతి వాళ్ళ ఎఫర్ట్ ఉంటుంది కథ చేసుకున్న శ్రీకాంత్ ఈ సినిమాని తీస్తున్న సౌందర్ గారు టెక్నీషియన్స్ అయిన వెంకట్ మాస్టర్ అండ్ రామకృష్ణ మాస్టర్ కాస్ట్యూమ్ డిజైన్స్ చేసినందుకు ఆయన ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ కూర్చున్నారు రాజేష్ మీరు చూస్తున్న ప్రతి విజువల్ ఏజ్ అ సెట్ మేము ఎందుకంటే ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీస్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఫిల్మ్ మనకి ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేయలేం సో సెట్స్లోనే చేయాలి దానికి ఒక ఆ వరల్డ్ని క్రియేట్ చేయాలి దాన్ని క్రియేట్ చేసిన గాంధీ గారికి ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అయిన వాసు గారు మోహిత్ గారు అండ్ ఇదన్నీ పక్కన పెడితే దీనికి ఒక విజనరీ ఉండాలండి అంటే మనం మనం దీ ఈ సినిమాని ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా ఇలా చూడాలి ఖర్చుకు వెనకాడకుండా కష్టపడి ప్రతిరోజు అహర్నిశలు పనిచేసిన మా అభిషేక్ నామా గారికి వీళ్ళందరూ వెనక నుండి మా ఆర్టిస్ట్ అందరికండి మేము చెప్తాం కదా బాగా గుర్తు ఐ థింక్ డిసెంబర్ ట్వెల్త్ నువ్వు డిసెంబర్ ట్వెల్త్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను కార్యకులు షెడ్యూల్ చేసాం బిగ్గెస్ట్ షెడ్యూల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ డేస్ కార్యకుల్లో చేసాం ఆ షెడ్యూల్ మొదలు పెట్టుకొని ప్రతి ఆర్టిస్ట్ మాలవిక గారు అవ్వచ్చు సంయుక్త గారు అవ్వచ్చు షఫీ గారు సత్య గారు అందరూ ప్రతి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో మాకు తెలుసు సో ఫిల్మ్ అన్నది ఇట్స్ అ క్యూములేటివ్ ఎఫర్ట్ మేము ప్రొజెక్ట్ అవుతాం ప్రొజెక్ట్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళందరూ సో ప్లీజ్ డోంట్ సే ఇట్స్ అ వన్ మ్యాన్ షో సినిమా అన్నది అందరి సమిష్టి కృషి మీరు ఆదరించినప్పుడు మాకు ఇంకా ఆనందం వేస్తుంది సో డెబల్ డెఫినెట్గా డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది మీ ముందుకు వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా మాట తీసుకోండి రాసుకోండి చాలా బాగుంటుంది మీకు కావాల్సిన కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి కొత్త కథ బాగుంటుంది తర్వాత రెండుగా ఏం రెండు బిబిసార టూ బింబిసార టూ మీకు ఏప్రిల్ కానీ మే కానీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నుంచి మొదలవుతుంది అదొకటి తర్వాత తమ్ముడు సినిమా దేవరా ట్రిపుల్ ఆర్ తర్వాత ఒక ట్రిపుల్ ఆర్ తర్వాత లాస్ట్ టైం తమ్ముడు కూడా చెప్పాడు అప్డేట్స్ గురించి మాట్లాడొద్దని కానీ నేను ఏం లేదు దానికి వచ్చిన విషయం చెప్తాను మీకు ట్రిపుల్ ఆర్ లాంటి సినిమా చేసిన తర్వాత ఒక యాక్టర్ కానీ ఒక డైరెక్టర్ కానీ ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ కానీ ఎంత బాధ్యత ఉంటుంది చిన్నపాటి ఏ మాత్రమైనా విజువల్లో కానీ 
కథలో కానీ తప్పు జరిగిందంటే మీరు ఊరుకుంటారా ఊరుకోరు కదా సో 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 ప్రతి తప్పు మేము 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 తెలిసి తప్పు చేయమండి కానీ దాని బాధ్యతగా తీసుకొని ఎంత కష్టపడతామో మాకు తెలుసు సో రేపొద్దున ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలి మీకు రేపు పొద్దున మీరు చూసేటప్పుడు ఇంతకంటే ఎక్కువ గోల చేయాలి సో దానికోసం త్వరలో త్వరలో గ్లిమ్స్ రాబోతుంది దానికి కావాల్సిన పనులన్నీ జరుగుతున్నాయి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా టైం పడుతుంది మాకు ఎందుకంటే యూ విల్ సీ అ వెరీ న్యూ వరల్డ్ ఇప్పుడు ఎలా నైన్టీన్ ఫార్టీ టూస్ బింబిసార మేము ఎంత కొత్త ప్రపంచాన్ని మీకు చూపించామో దేవర మీకు కొత్త ప్రపంచాన్ని చూపించబోతున్నాం సో దయచేసి ఓపిక పట్టండి డెఫినెట్గా టీం అందరం కలిసి ఆ డేట్ అదంతా అనౌన్స్ చేస్తాం అండ్ అదే అన్నీ అని అనౌన్స్ చేస్తాం ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ టీజర్ అంటావు ఏంటబ్బా ఎవడా అది నువ్వేనా ఏమప్పా ఇంత చెప్పింది ఎన్లేదా యా సో త్వరలో వస్తుంది అండ్ డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన డెవిల్ చూడండి డెఫినెట్గా మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు జే ఎన్టీఆర్ జై జై ఎన్టీఆర్ జై హరికృష్ణ థ్యాంక్ యూ డైలాగ్ డైలాగ్ ఓకే అంటే ఇవాళ ట్రైలర్ లో చూసాం కదా ప్రీ రిలీజ్ లో డైలాగ్ విందాం మనము సో ఇంకా డైలాగ్ వినాల్సిందే తప్పదు నాకు చాలా ఇష్టమైన డైలాగ్ అండి ఇది ఎందుకంటే నా పర్సనల్గా నన్ను టచ్ చేసిన డైలాగ్ నేను పర్సనాలిటీలో నా అలానే ఉంటాను మొహమాట లేకుండా చెప్తాను అలానే ఉంటాను విశ్వాసంగా ఉండటానికి విదేశీతో బతికేయడానికి కుక్కను అనుకున్నావరా లయన్